Lahat tayo ay ipinanganak na may taglay na kakayahan o tinatawag nating special talent. Para sa iba, ito ay pagkanta o pagsayaw. Ang iba naman ay pagguhit o pagpinta o kaya ay galing sa mga siyensya. Pero ang kakaibang kakayahan ng letter sender natin ngayong gabi ay hindi ang tipong maipagmamalaki. Bagkus ito ay kakayahang pinagtatawanan o kaya ay kinakatakutan. Tungkayan natin ang kanyang kwento. Tinakot ng gano'n ng mga kapatid mo. Tingnan mo, nanginginig hanggang ngayon. Ikaw ang dapat mag-aalaga at magbabantay sa kanila, hindi ba? Tay, totoo naman po yung nakita ko multo eh. Tay, paano po kung bumalik po sila mamaya? Tay, natutakot po ako. Tay, sabi po ako sa isyo. Eh, hey, naku, tama na. Hindi totoo ang mga multo o mga halimaw. Hindi ka tatabi sa amin ngayong gabi. Ang mabuti sa'yo, matulog ka mag-isa sa kwarto para matigil ka. Ay, wag po. Ayoko na makakarinig ng mga kalokohan mo, ha? Kung hindi malalagot ka sa'kin, naiintindihan mo? Ayan, ang mga bata. Tulog na kayo, mga alam, ha? Huwag na kayo. Huwag na kayo. Huwag na kayo. Huwag na kayo. Ay, naniniwala naman po kayo sa'kin, di ba? Ay, nakita ko po talaga yun. Ay, hindi po ako nagsisunungaling. Oo, anak. Naniniwala ako sa'yo. Pero dapat maging matapang ka. Ha? Kasi malaki ka na. O, oh, sige. Doon ka na matulog sa kabilang kwarto, ha? Oh, sige, sige. Dear Charo, bata pa lang ako ay nakakakita at nakakarinig na ako ng mga nilalang na hindi nararamdaman ng ibang tao. Yung asawa ng lolo mo, patay na ba? Oo, bakit? Yung nilibing ba siya? Yung damit niya, yellow na blouse, na may bordang bulaklak? Oo, yun nga. Naalala ko yun kasi si mama ang pumili ng isinuot niya. 
Paano mo nalaman yun? Magkasama na sila ng lolo mo. Nandito sila ngayon. Sa likod mo. sabi ng mga tao tungkol dito? Ah, may tama ang utak nito! Wala, walang tama yung anak mo. Shhh, pagkatapos ng gabing yun, hindi ko nabinigyan ng pansin ang mga kaluluwang nagparamdam sa akin. At sinubukan kong magkaroon ng normal na buhay. Hoy, Ana, yung kaibigan mo kang problemado na naman. Hoy! Kasi mangot ka na naman. Anong problema mo? Girlfriend mo na naman, no? Alam mo, smile ka muna ngayon, ha? Mamaya mamasyal tayo para naman makalimutan mo yung mga problema mo na yan. Ana. Salamat, ha? Alam mo, pag may problema kami ng girlfriend ko, pero natatakbo ako. Ikaw lang yung laging... Papalinaw ng utak ko. Oh. Alam mo, sa totoo lang, swerte-swerte ng girlfriend mo sa'yo. Ang dami-dami na kayo reklamo. Ang dami-dami pa niyang nire-request. E alam naman niyang hindi mo kaya ibigay yun. Ikaw naman, pinabalikan mo pa rin. Ewan ko ba? Hindi ko nga rin alam eh. Pero alam mo ikaw? Ako? Napakaswerte na magiging boyfriend mo. Hmm? <laughs> Hmm? Bakit naman? <laughs> ano yun? Ana! Ha? Ah, di ba? Wala, wala, wala lang yun. Wala, wala. Ano ba itong ginagawa mo, pal? Ang bata-bata pa ng anak natin. Magdi-18 pa lang, ipapakasal mo dun sa halos 30 anyos na. Hindi na natin kayang pag-aralin ng kuleyo si Ana. Eh si Samuel. Maayos ang kabuhayan. Kanya yung bigasan. Napakaswerte ng anak natin kapag nakasal sila. Anita, alalang-alala ako para kay Ana. Mula pagkabata, eh, kakaiba na yung anak natin yan. Ang gusto ko lang, eh, maayos ang lagay niya. Ana, bakit? Sila nanay at tatay kasi, papakasal ako sa lalaking hindi ko naman kilala. Sigurado ka ba? Nakausap mo na ba sila? Sigurado ako ipipilit na naman nilig gusto nila para sa akin. Anong gagawin ko? Alam ko na. Lalayas na lang ako. Tama, lalayas na lang ako. Ana, saan mo pupunta? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya lang, pag lumayas ako, sigurado mahanap din nila ako eh. Alam ko na, makikipagtanan na lang ako. Tama, 
Itanan mo na lang ako, Sunny. Pag ganun, hindi na lang ako may pagtutulakan sa lalaki na yun. Ana, may nobya ako. Alam ko. Pasensya ka na, ha? Kugulo na talaga ako, eh. Pati tuloy ko nadadamay dito sa problema ko. Pero alam mo, tama talaga, eh. Makikipagtanan na lang ako. Tama. Eh, teka, teka, teka. Kanino? Ana, narinig mo ba yung sarili mo? Hindi yan solusyon. Sunny, hindi mo kilala tatay ko. Pagtipilita lang yung gusto niya. Alam mo, mas maganda pa ako'y pumili ng lalaki mga kasama ko. Kesa naman siya ipipili ng lalaki na ipipilit niya lang sa akin. Teka, 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 teka. teka. Sunny, ano ba? Huwag mo na akong pigilan. Hahanap ako ng taong kilala ko na papayag sa gusto ko. Teka, 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 teka. Sige na. Ako na lang. Ayoko mapahama ka. Kaya ako na lang. Makikipagtanan ako sa'yo. At ano na mapapakain sa'yo ng lalaking yan? Mga tira-tira sa restaurant na pinagtatrabahuhan nyo. Masipag po si Sunny, Tay. Tsaka... Mahal po namin yung isa't isa. Hindi ako papayag! Hiwalayin mo yan! Wala na ako kayong magagawa. May nangyari na ako sa amin. Tayit mo! Pahal! Tayit tama na po! Gusto kong sabihin noon sa mga magulang ko ang totoo. Pero pinanindigan na ni Sunny ang relasyon naming dalawa. Kahit nagkaroon na kami ng apat na anak, hindi ko makalimutang napilitan lang siya sa aming relasyon. Ana? Okay ka lang? sila nang wala eh. Hindi ko lang sila pinakikinggan, pinapansin. Kaya lang ngayon, nagiging makulit na sila, Nay. Gusto nilang kausapin ko sila. May nagsasabi pa, tulungan ko sila. Kasi tinulungan daw nila ako. Hindi ko naman naiintindihan na sinasabi nila, Nay. Eh, eh, nasabi mo na ba yan sa asawa mo? 
Iya mga nakikita mo. Hindi. Ayaw kong sabihin kay Sunny. Baka kung ano sabihin niya, baka sabihin niya na babaliw ako. Ayaw kong mangyari yun, Nay. Eh, eh, hindi mo alam. Baka, baka pakinggan ka, paniwalaan ka. Iasawa mo yun. Maganda yung nagdadamayang kayo, anak. Ha? May inalok sa akin trabaho si paring Renante, ah. Pahin natin daw sa delivery ng gulay. Eh, pwede kong gawin yan pag wala akong ginagawa sa trabaho. Eh, nako, hindi ka ba mapapagod sa obra niya na wala ka ng pahinga? Dapat yata talaga bumalik na ako sa trabaho, eh. Basta para sa inyo, hindi ako mapapagod. Dapat dito ka na lang para may nag-aalaga sa mga bata. Lalo pa ngayon, batang-bata pa si Red sa si Sunny Jr., di ba? <laughs> Kaya na. Huwag kang lalapit! Hindi na ako dinala ni Sunny sa ospital, pero hindi ko maipaliwanag sa aking asawa ang nangyari sa akin. Pinigilan ko pa rin ang sarili kong sabihin sa kanya ang totoo. Mga anak, o. Oh. Inumin nyo, ha. Pampainit ng tiyan bago matulog, ha? Ayoko na huna niyan. Nantok na ho ako. Anak. Nay, totoo po bang sabi ng mga kalaro namin? Nababaliw na daw po kayo. Huwag kayong maniwala sa kanila. Hindi baliw ang nanay, ha? Tapos na kayo mag-aral? Sige, sige. Tulog na. Halika na. Ay. Ako na magliligpit ng mga gamit ninyo. Tulog na, ha? Magkumot, ha? Mamaya.
akin bakit ayaw mo akong patayin, Miken? Tulungan mo ko. Nakasa nila ako. Walang awang tinatay. Hiliping na parang hayop. Alam ko kung saan ka nakalibig. Nandito. Dito nila ibinaon ang, ang katawan mo. Hindi ko makakalimutan na ginawa nila sa akin. Bakit nila ginawa yun? Maghihiganti ako. Napakatagal ng panahon na nangyari yun. Kahit yung mga gumawa nun sa'yo, patay na. Kailangan mo namang patawad. Kailangan mong pakawalan ng galit nang matahimik ka at makarating ka sa pupuntahan mo. Maraming salamat. sila makarating sa kailangan nilang puntahan. Ikaw lang ang makakatulong sa kanila. Mahirap ang hinihingi niyo sa akin. Matatakot ka bang di maitindihan ang pamilya mo? Walang naniniwala sa nakikita ko. Sa kaya kong gawin. Si Sunny, maintindihan niya. Kaya ka namin tinulungan. Kaya ka namin nilapit sa kanya. Ipaintindi mo sa kanya. Si Sunny? A ano ilang mo sabihin? Nakita ka ng multo. Sunny, totoo. Halika! Nababaliw ka na, Ana. Center dahil ng asawa mo. Pero magandang bagay yun. Dahil hindi lang nakikita niya ang mga kaluluwa, magagawa pa niya ipagtanggol ang pamilya niyo sa mga kaluluwang gustong manakit sa inyo. Sunny! Anong gusto mo sabihin ko, Ana? Porkit dinala mo ako sa isang albularyo na sumasakay sa kalokohan mo? Maniniwala na ako sa'yo? Simula pagkabata, ganyan na ang reaksyon ng mga tao sa akin. Maliban kay nanay, walang nakakaintindi. Baka sakit sa akin nun. 
Ang hirap sa akin, Sunny. Ang hirap itago ng kakayahan ko. Ang hirap magkunwari na kapareho ko ng lahat ng tao. Naniwala ako. Kala ko may iintindihan mo. Umasa lang ako na bilang asawa ko may iintindihan mo. Susubukan mong maniwala sa akin. Kabaliwan ang gusto mong paniwalaan ko. Ano pumasok sa ulo mo na maniniwala ako sa'yo? Sinabi ng multo sa akin. Sabi niya, may iintindihan mo. Kaya inilapit nila ako sa iyo dahil may iintindihan mo. Inilapit ka nila sa akin? Narinig mo ba sinasabi mo? Pero totoo. Dahil sa kanila, nalaman kong ipapakasal ako noon ng tatay at nanay sa isang lalaking hindi ko kilala. At dahil doon, nilapitan kita. Tama na! Ngayon pa lang, kumakalat na sa atin ang tungkol sa'yo. Kaya mabuti pa, itigil mo na yan bago lumaking problema at magdadamay pa yung mga anak natin. Tumayo ang loob sa akin ng aking asawa. Sobra akong nasaktan, Charo. Numagdag pa sa sakit ng aking loob ang pagkawala ng nag-iisang taong naniwala sa akin buong buhay ko. Ana, nakikirami kami sa pagkamatay ng nanay mo. Salamat. Pasensya na, ha? Alam namin nagluluksa ka, pero... Pero hindi na namin alam ang gagawin namin, eh. Gusto niya na lumapit kami sa iyo. Yung anak namin na matay. Duno tayo. Yun ang anak niyo. Siya ang anak namin. Pinatay siya. Ginahas na. Hindi namin alam kung sino ang hayop na gumawa nun eh. Ilang gabi na siyang nagpaparamdam sa amin. Gusto niya lumapit kami sa iyo. Sabi niya, matutulong nga mo daw kami. Hindi siya tumitipin. Gusto talaga niya na lumapit kami sa iyo. Ana. 
alam ko kung sino ang pumatay sa kanya. I -i hindi ko siya kilala, pero... Pero... Malinaw ko siyang mailalarawan sa inyo. Pwede bang sabihin mo sa amin kung sino ang gumawa nun? Para maitu maituro namin sa mga polis. Kahit to ibigay ko ang mukha niya, eh, hindi maniniwala ang mga polis. Eh, hindi sila basta-basta maniniwala sa kung ano mang sasabihin ko. Pero pwede pa rin namang nilang hanapin yung lalaking nakita mo. Questionin ito, di ba? Alam ko ho kung gaano ninyo ka gusto mabigyan ng ustisya ang anak ninyo. Pero wala akong naniniwala sa katulad ko. At kung ako man ho magiging testigo nyo. Pero ipagdarasal ko ang anak nyo. Ipagdarasal ko na makonsyensya ang gumawa nito sa kanya. Gabi-gabi ko yung gagawin hanggang sa tuluyang sumuko siya ng kusa. Magagawa mo yun? Kaya mong gawin yun? Hindi ko alam. Pero, pero malakas po ang kapangyarihan ng dasal. Yun pa nga asahan ko. Salamat. Salamat. Ayan na siya. Ayan na siya yung tumulong sa amin. Oo, siya nga. Ano yun? Nakatulong sa akin. Ano yun? Kung ano man ang nagawa mo, umubra, Ana. Dahil sumuko na ang lalaking pumatay sa aming anak. Nakakuha na kami ng mustisya para sa kanya. Salamat, ha? Maraming salamat. Eh, sino sila? Uh, yung sinabi namin na kung anong kaya mong gawin, Sumama sila rito eh. Gusto rin nilang humingi ng tulong sa'yo, Ana. Oo. Di ba? Oo. Ana! Ana! Yung anak mo! Ay, ipag-away sa kanto! Ha? Kahit kay Alan Patrick, hindi maganda ang nakikipag-away. Hindi yan ang itinuro namin sa'yo. Eh bakit yung pahuba kailangan pa sabihin sa lahat ng tao na nakakakita at nakakausap ko yun ang mga umulto? Hindi niyo ba alam na nang bumuka na kayo sila ulo dahil doon? Kahit kami, tinatawag na rin ng mga sila ulo! Patrick! Masaya ka na ba? Kung alam ko lang na may hingganyan ka, hindi na sana ka pinakasalan. Alam kong hindi natin ang mahal ang isa't isa nung nagpakasal tayo. Pero natutunan na kitang mahalin. Mahal na kita ng buong puso ko. Kahit hindi mo man sabihin sa akin na ganun din ang nararamdaman mo, akala ko, umasa ako, na ganun ka rin. Sunny, ako pa rin si Ana. Ako pa rin ang asawa mo. Kahit nakakakita ako ng mga kaluluwa, hindi magbabago yun. Sana, hindi ka naman maging katulad ng iba. Tinitingnan ako. Ay isang baliw na tinitingnan yung kakayanan ko na isang sumpa. Kikiusap ako, Sunny. 
wala na si inay. Siya lang ang nagparamdam sa akin na hindi ako mag-isa. Kailangan kita. Kailangan kita. Ilaliyo ko muna yung mga bata. Tadaling ko sila sa Nueva Ecija. Sa lugar na walang nakakaalam tungkol sa'yo. What? Rasyon ka pa tayo. sa aking mag-aama sa Nueva Ecija, Charo. At nangako akong hindi na kailanman pag-uusapan ang tungkol sa mga multo at sa aking kakayahan. Masakit man yon sa akin, tinanggap ko ang sakripisyo para sa aking pamilya. Tigilan nyo na ako. Tigilan nyo na ako. Tama na! Dahan, dahan. Tay, nalalaw lang po kami saglit sa labas, ha? Tay. Tay. Oh, oh, sige, pero sandali lang at maglalayo. Babantayan niyo pati si Red, ha? Ito na. Sunny? Masama ba pakiramdam mo? Eh? Hmm? Ah, hindi, ako ko lang. Basta na ako. Ang gindihan mo nung ako! 
Kasalanan mo kung bakit nangyayari sa akin ulit to. Kaya nagpaparamdam sila ulit sa akin. Bakit? Nagparamdam na sila sa iyo noon? Sabi nila maiintindihan mo. Sabi nila, pinaglapit nila tayo. Sabi nila pareho tayo. Nakakakita ka rin. Noon lang, nung bata pa ako, nakakita ako ng matangkad na mama. Pati iba-ibang mga kaluluwa. At dahil doon, tinawag akong baliw ng mga kalaro ko. Pati mga kapamilya ko nag-ibang tingin sa akin. Ikaw yung bata sa panaginip ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit hinayaan mo akong mag-isip? Maniwala na mag-isa lang ako! Anong gusto magawin ko? Paalam ko sa buong mundo na pareho tayong dalawa? Ganito tayo pareho? Parehong baliw? O para tuluyan ang pagtawanan yung mga anak natin? Yung mag gusto mo? Ginawa kong lahat para mawala yung nakikit at narilinig ko. Tapos, nagtagumpay ako, tapos sisirain mo lahat? Ganun, ganun, ganun lang? Inilayo mo ang loob ng mga anak ko sa akin. Hinayaan mo silang pakinggan lahat ng sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Nawala ako sa katinuan ko na dapat layuan ako. Bakit, Sunny? Bakit? Na kung sana ikaw ang nakaintindi sa akin. Na sana ikaw ang makaunawa sa akin. Maawa. Kanyan ka ba nagsisisit? Pinakasalan mo ako, ha? Kahit ko at iba sa ni wala kang pagmamahal na nararamdaman para sa akin. Ana. Ana. Parang niyo ginawa yun, Nay. Sinakal niyo yung sarili niyo. Akala ko ba hindi niyo na kami papahiya? Na kaya ho tayo lumipat dito para wala nang manokso sa amin. Yun po yung sabi ni tatay. Patrick, tama na. Pero yun naman po talaga yung sinabi niyo, di ba, Tay? Na ititigil na ni nanay yung mga kalakohan niya. Sinabi ng tama, Nay. Hindi sinungaling ang nanay niyo. At lalong hindi siya nababaliw. Kailangan niyo tanggapin yun. Dahil ako rin, nakakita rin ang multo. Pareho kami ng nanay mo. Pareho kami nakakita ng mga kaluluwa. Kailangan matanggapin yan. Red, Carlo, hindi ka na! Patrick! Patrick, anak! Hayalan natin siya. Alam naman natin kung gaano kahirap tanggapin yung sinasabi natin eh. Bigyan lang natin siya ng panahon. Tanggap niya rin yan, lalo kung pagtutulong-tulungan natin. Tao po. Tao po. Ang um, magandang araw po. Ikaw ba si Ana? Uh, ako nga ho. Um, nagpaparamdam kasi sa akin ang asawa ko. Pero hindi ko alam ko anong ibig niyang sabihin. Um, Ana, nakikiusap ako sa'yo. Uh, tulungan mo na 
naman ako. Gusto ko nang manahimik ang asawa ko. Pati kami ng mga anak niya. Kakamali ho kayo. Hindi ko kayo mantutulungan. Huwag ko kayo mag-alala. Tutulungan kayo ng asawa ko. Maraming maraming salamat po. Iyon na ang naging simula ng pagtulong naming mag-asawa sa parehong tao at kaluluwa na lumalapit sa amin. Hindi pa rin naging madali ang lahat, lalo na ang pagpapatanggap namin sa aming mga anak sa aming kakayahan. Pero sa huli ay nakita rin ni na Patrick ang tulong na nagagawa namin sa iba. Hanggang dito na lamang, Ana. Hindi lahat tayo ay maniniwala sa kwento ni na Ana at Sonny. Pero totoo man o hindi ang kanilang kakayahan, malinaw na ipinapakita ng kanilang kwento ang kapangyarihan ng pagmamahal at pagtanggap ng pamilya para malampasan ng sinuman ang hiya at takot na ilabas ang kanilang totoong kakayahan at ang kanilang totoong pagkatao. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.